আমন মৌসুমের শুরুতে ধানের বাড়তি দরে চাষীর মুখে হাসি নওগাঁয় সুগন্ধি জাত মন প্রতি বেড়েছে আশি টাকা উৎপাদন খরচ তুলে নেওয়ার আশা বগুড়ায় মাছের সরবরাহ স্বাভাবিক হলে ঊর্ধ্বমুখী বাজার কেজিতে বেড়েছে চল্লিশ টাকা সিরাজগঞ্জের সপ্তাহ ব্যবধানে কমেছে সব সবজির দর স্বস্তিতে ক্রেতা বেনাপোল বন্দরে অর্ধেকে নেমেছে আমদানি শিল্প কারখানায় চাহিদা মতো কাঁচামাল সরবরাহ না হওয়ায় উৎপাদন ব্যাহত রপ্তানি বাণিজ্য বাড়ানোর তাগিদ জল্পনা কল্পনার অবসান টুইটারের প্রধান নির্বাহীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা ইলন মাস্কের জরিপে জনপ্রিয়তা হারানোই এই সিদ্ধান্ত দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি অমরি নাম শুরুতেই একশো মহাসড়ক উদ্বোধন প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে একশো মহাসড়কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে শিবরামপুর শেহাজি খান নওয়াপুর কাশুর জেলা মহাসড়ক শিবপুর দুলালপুর লাখপুর হাতিদিয়া জেলা মহাসড়ক জিয়াজতলা শেখেরচর জেলা মহাসড়ক রাজবাড়ী বাগবাড়া চৌকুড়া ফেরিঘাট সংযোগ সড়ক আল্লাদিপুর রাজবাড়ী পাংশা কুমারখালী কুষ্টিয়া মহাসড়ক এই তত্ত্বপুর বাঁচপাড়া অংশ সহ শরীয়তপুর নরিয়া ভোজেশ্বর বাইপাস সহ সড়ক বলমারী সাতই মোহাম্মদপুর সড়ক রাজবাড়ী বাড়িয়াকান্দি জামালপুর মধুখালী সড়ক বিজয়পাশা তালারহাট জয়নগর ঘাট সড়ক বিজয়পাশা হচ্ছে গোপালগঞ্জ জয়নগর গোপালগঞ্জ আর রাজবাড়ী বালিয়াকান্দি জামালপুর মধুখালী এটা জামালপুর ফরিদপুর মধুখালী ফরিদপুর ফরিদপুরে আবার একটা জামালপুর আছে গোয়ালন্দ জামতলা গোদালবাজার পাংশা হাবাসপুর সড়ক ভাঙ্গা ব্রিজ বোতলা কমলাপুর আইসার ধাবসা পেয়ারবাড়ি সড়ক পাকুল্লা দেলদুয়ার এলাসির সড়ক প্রশস্ত করণ দেলদুয়ার এলাসির অংশ ভাতকুড়া করটিয়া বাসায় সখীপুর সড়ক প্রস্ত করণ প্রশস্ত করণ টাঙ্গাইল দেলদুয়ার সড়ক ঘাটাইল পোড়াবাড়ি সালিয়াজারি গোপালপুর সরিষাবাড়ি জগন্নাথগঞ্জ সড়ক ভরাডোবা সাগরদিঘি ঘাটাইল ভুয়াপুর সড়ক উজানপুর বাজিতপুর অষ্টগ্রাম সড়ক যে কিশোরগঞ্জ শুধু নদিয়া নদিয়া আর হচ্ছে হাওড় এখন সেটা সড়কে যোগাযোগ হয়ে গেল ময়মনসিং প্রশাসনিক বিভাগ ইসলামপুর সাব রেজিস্ট্রার অফিস হাকিম চেয়ারম্যান বাড়ি ঋষিপাড়া সড়ক লান্দাইল আঠারো বাড়ি কেন্দ্রীয় সড়ক ময়মনসিং গফরগা টোক সড়ক নেত্রকোনা পূর্বধলা হোগলা ধোবাউড়া সড়ক নেত্রকোলা নারায়ণ ডহর পর্যন্ত ত্রিশাল বালিয়াপাড়া ডানদাইল কানুরামপুর সড়ক ভালুকা গফরগাঁও হোসেনপুর সড়ক চট্টগ্রাম হাটহাজারি ফটিকছড়ি মানিকছড়ি মাটিরাঙ্গা খাগড়াছড়ি সড়ক বালিয়ারহাট হোয়াকো নারায়ণহাট ফটিকছড়ি সড়ক রাউজান ব্রাহ্মণ ছড়ি শহীদ জাফর সড়ক প্রীতিলতা সড়ক পটিয়া বোয়ালখালী কানুনগোপাড়া সড়ক মাইজদার টেক বোয়ালখালী কানুনগোপাড়া উদর বন্যা সড়ক মাইজার টেক বিএনডিসি মৎস্য বন্দর ফেরিঘাট সড়ক ইয়াংচা মানিকপুর শান্তিবাজার সড়ক ইয়াংচা বান্দরবন আর শান্তিবাজার কক্সবাজার লক্ষ্মীপুর চর আলেকজান্ডার সোনাপুর সড়ক সোনাপুর মান্নানগর চরজব্বর স্টিমার ঘাট সড়ক নোয়াখালী ভুয়ারহাট চেয়ারম্যান সড়ক সোনাইমুড়ি সেনবাগ কল্যাণী সড়ক চাপা চাপাপুর টমসম ব্রিজ বার্ড কালীরবাজার বারুড়া সড়ক চাপাপুর কুমিল্লা বরুড়া কুমিল্লা 
নিমশার বড়ুয়া সড়ক খাজুরিয়া পায়ের গাছা বড়ুয়া সড়ক লাকসাম বিনয়ঘর বাইরা বাজার অমরগঞ্জ লাঙ্গলকোট সড়ক সিলেট সিলেট বিভাগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক বড়শালা সিলেট থেকে ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর সিলেট পূর্বের নাম সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর বাইপাস সালুটিকর কোম্পানিগঞ্জ সড়ক কুলাউড়া পৃথিব পাশা হাজীপুর শরীফপুর জেলা মহাসড়ক চুড়ারুঘাট সাটিয়াজুরি নতুন বাজার সড়ক এটা চুড়ারুঘাট হবিগঞ্জ সিলেট সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক খুলনা প্রশাসনিক বিভাগ যশোর বেনাপোল সড়ক যশোরের ধরাটানা থেকে শুরু করে বেনাপোল দৌলতদিয়া ফরিদপুর গোয়ালচামটা মাগুরা জিরাইদা যশোর খুলনা মংলা দিগরাজ সড়ক মাগুরা সড়ক অংশ খুলনা চুকনগর সাতক্ষীরা সড়ক খুলনা অংশ খুলনা চুকনগর সাতক্ষীরা সড়ক সাতক্ষীরা অংশ মানে খুলনা জিরো পয়েন্ট থেকে আঠারো মাইল বাজার আর খুলনা চুকনগর সাতক্ষীরা সাতক্ষীরা অংশ আঠারো মাইল বাজার খুলনা থেকে খুলনা রাস্তার মোড় সাতক্ষীরা নয়াপাড়া বাগেরহাট বিরোজপুর নয়াপাড়া বাগেরহাট বালেশ্বর সেতু আল্লাদিপুর রাজবাড়ি পাংসা কুমারখালি কুষ্টিয়া চৌরহাস মানে শিবলিয়া কুষ্টিয়া ও আর চৌরহাস কুষ্টিয়া সড়ক জয়কোল আর সাত এক এক শিলাইদা লিং সড়ক রোড সড়ক আলাউদ্দিন আলী মোড় কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদা কুঠিবাড়ি কুষ্টিয়া পর্যন্ত বাগেরহাট চিতলমারি সড়ক মুন্সিগঞ্জ বাগেরহাট থেকে চিতলমারি বাগেরহাট চিতলমারি পাটগাতি টুঙ্গিপাড়া সড়ক চিতলমারি বাগেরহাট থেকে পাটগাতি গোপালগঞ্জ আরপাড়া কালীগঞ্জ সড়ক ঝিনাইদা অংশ পিপরুল ঝিনাইদা কালীগঞ্জ ঝিনাইদা আরপাড়া কালীগঞ্জ সড়ক মাগুরা অংশ আরপাড়া মাগুরা পিপরুল মাগুরা আরপাড়া শালিখা সড়ক আরপাড়া মাজার মাগুরা শালিখা পুলিশ বাড়ি মাগুরা খালিশপুর মহেশপুর দত্তনগর জিন্নান জিন্নানগর জাত যাদবপুর সড়ক খালিশপুর ঝিনাইদা যাদবপুর ঝিনাইদা চুড়ামন কাঠি চৌগাছা সড়ক চুড়ামন কাঠি যশোর আর চৌগাছা যশোর নড়াইল ফুলতলা সড়ক গোহাট খোলা নড়াইল এবং ফুলতলা নড়াইল কচুয়া পিঙ্গুরিয়া তেলিগামি হেরমা রামপাল সড়ক পিঙ্গুরিয়া এটা হচ্ছে বাগেরহাট হেরমা বাগেরহাট রংপুর বিভাগ খানসামা রানীর বন্দর সড়ক এটা হচ্ছে দিনাজপুরে পীরগঞ্জ খানসামা দারোয়ানি সড়ক চিরির বন্দর আমতলী বাজার সড়ক বীরগঞ্জ কাহারোল সড়ক পঞ্চগড় গোয়ালপাড়া রুহিয়া গাইবান্ধা গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক গাইবান্ধা ওখানে গোবিন্দগঞ্জ সোনাইহাট সেতু অ্যাপ্রোচ হতে সোনাইহাট স্থলবন্দর সড়ক কুড়িগ্রাম নীলফামারী বাইপাস সড়ক কালীতলা নীলফামারী থেকে পুলিশ লাইন নীলফামারী রানী সংকল হরিপুর সড়ক রানী সংকল হচ্ছে ঠাকুরগাঁও জয়পুরহাট রাজা বিরাট গোবিন্দগঞ্জ সড়ক রাজা বিরাট গাইবান্ধা ধুপলি বোলকা সড়ক এটা ধুপলি ও গাইবান্ধা বোলকা গাইবান্ধা দারিয়াপুর কামারজানি সড়ক দারিয়াপুর গাইবান্ধা কামারজানি গাইবান্ধা মধুপুর শ্যামপুর জেলা মহাসড়ক মধুপুর বাজার রংপুর শ্যামপুর বাজার রংপুর সাহেবগঞ্জ হারাগাছ জেলা মহাসড়ক সাহেবগঞ্জ রংপুর হারাগাছ রংপুর লালমনিহাট মোগলহাট সড়ক জেলা পরিষদ মোড় লালমনিহাট থেকে মোগলহাট লালমনিহাট রাজশাহী বিভাগ জয়পুর আকেরপুর বদরগাছি সড়ক বাটার মোট জয়পুরহাট থেকে আক্কেলপুর জয়পুরহাট খেতলাল গোবিরাজপুর আক্কেলপুর সড়ক খেতলাল থানা জয়পুরহাট আক্কেলপুর জয়পুরহাট নন্দীগ্রাম তলোরা দুপচাচিয়া আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক নন্দীগ্রাম বগুড়া আক্কেলপুর জয়পুরহাট নন্দীগ্রাম কালীগঞ্জ রানীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক নন্দীগ্রাম 
বগুড়া কালিন নগর হচ্ছে নওগাঁ হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বন বেলঘরিয়া বাইপাস মোড় সড়ক হরিশপুর বাইপাস মোড় নাটোর বন বেলঘরিয়া বাইপাস মোড় নাটোর পর্যন্ত রাজশাহী নওয়াহাটা চৌবাশিয়া সড়ক নওয়াহাটা রাজশাহী চৌবাশিয়া নওগাঁ সিরাজগঞ্জ কড্ডা শামসেরপুর সড়ক রেলগেট সিরাজগঞ্জ শামসেরপুর সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া লাহিড়ি মোহনপুর ভাঙ্গুড়া ময়দান দিঘি বাজার সড়ক শ্যামলীপাড়া সিরাজগঞ্জ থেকে উদুনিয়া বাজার সিরাজগঞ্জ আমার মনে হয় বাংলাদেশে আর কোনো রাস্তা বাকি নেই এই একশোটা মহাসড়ক এগুলি আগে যেগুলি করা হয়েছিল সেগুলিকে উন্নত মানের করা হলো কাজে আমি মনে করি যে এর মাঝে বাংলাদেশে খুব নিরাপদে সড়ক যাতায়াতের একটা বড় সুবিধা হবে যেটা অর্থনৈতিকভাবে এই সকল অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত লাভবান হবে আর তাছাড়া আমরা যখনই সরকার এসেছি যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আমরা সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি পাশাপাশি শুধু সড়ক যোগাযোগ না সড়ক পথ রেলপথ নদীপথ এবং বিমান প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা উন্নয়ন করে যাচ্ছি অর্থাৎ উন্নয়নের যে মূল চাবিকাঠি একটা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রতি ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎ দিয়েছি আমরা সমগ্র বাংলাদেশে ইন্টারনেট সার্ভিস বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট অ্যাক আমরা উৎক্ষেপণ করেছি ব্রডব্যান্ড দিয়ে সংযোগ স্থাপন করেছি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তিতে বাংলাদেশে সব ধরনের যত রকমের কাজ আমরা করে যাচ্ছি সেই সাথে এই সড়ক উন্নয়ন এর সাথেও শুধু এটা সড়ক সেতু দিয়ে না আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থানীয়ভাবে অর্থাৎ উপজেলা ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যন্ত রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হচ্ছে আবার ওয়ার্ড থেকে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে যেখানে পায়ে চলা পথ সে পায়ে চলা পথগুলিও কিন্তু আমরা উন্নত করে দিচ্ছি অর্থাৎ আগে মানুষের যেখানে শুধু মানে স্যান্ডেল বা জুতো যদি হাতে থাকতো তো ওটা হাতে করে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে হতো এখন আর সেভাবে চলতে হয় না এখন স্যান্ডেল জুতো পরার ক্ষমতাও যেমন মানুষের হয়েছে মাথা পিছু আয় যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে সাথে সাথে চলার সুযোগটাও হয়েছে আর এখন রিক্সা ভ্যান সাইকেল মোটর সাইকেল গাড়ি সবই চলাচল করতে পারে এবং সমগ্র গ্রাম পর্যায়ে একটা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক আমরা গড়ে তুলেছি তাছাড়া নদীগুলি ড্রেজিং করে আমরা নৌপথগুলিও সচল করে দিচ্ছি প্রথমবার যখন সরকারে এসেছিলাম তখনও অনেকগুলি সেতু এমনকি ঢাকার সঙ্গে আমাদের দোহার নবাবগঞ্জ এই তুলসী মরিচা সেতুও কিন্তু আমার হাতে করা আমরা এরকম বহু সড়ক আমরা করে দিয়েছি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সেই সাথে আমরা সারা দেশটা দেশের মানুষ এখন সারা বাংলাদেশ থেকে যে কোনো জায়গায় মানে রাজধানী আসতে গেলে আমার তো মনে হয় যে সড়ক পথেই ছয় সাত ঘন্টার মধ্যে বরিশাল বিভাগ বাদ দিয়ে চলে গেছে ওটা বলিনি এখনো বরিশাল বিভাগ কয়েক আগে বলে গেলাম এখানে কাগজ নাই তো ও এই কাগজটা আমাকে দাওনি আমি কি করব আচ্ছা আমাকে যে কাগজ দিয়ে বরিশাল বিভাগ ছিল না বরিশাল বিভাগ বলে দিচ্ছি বরিশাল বিভাগ সব থেকে কঠিন রাস্তা করা চারিদিকে নদ নদী খাল বিল তো সেখানে আমরা বরিশাল ঝালকাঠি ভান্ডারিয়া পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক এটা হলো রূপতলি বাস স্টেশন বরিশাল আকাশ মোড় পিরোজপুর আর পটুখালি আমতলি বরগুনা কাকচিরা আঞ্চলিক মহাসড়ক আমতলি বরগুনা এবং কাকচিরা বরগুনা মাদারীপুর পাথা পাথারিয়া পাথারিয়ার পাড় ডাসার আগলঝরা জেলা ঘোষের হাট বাজার বরিশাল থেকে আগলঝরা থানা গুইঙ্গার হাট চর পাতা স্কুল দলিল খাঁর হাট দৌলত খান হ্যালিপ্যাড দৌলত খান বাজার জেলা মহাসড়ক গুইঙ্গার হাট ভোলা দৌলত খান ভোলা এখানে বহু জায়গা আছে যেমন এই যে কাকচিরার কথা আমার মনে পড়ে বরগুনার কথা মনে পড়ে বিভিন্ন জায়গায় কোথাও স্পিড বোটে কোথাও নৌকায় সে বিশাল বিশাল নদী পাড়ি দিয়ে আমরা কিন্তু সেই সব জায়গায় একসময় গেছি এখন প্রতিটি জায়গায় সড়ক যোগাযোগটা স্থাপন করা হলো তো এইভাবে এই একশোটা সড়কে আমরা 
উন্নয়ন প্রতিটি বিভাগে আমরা উন্নয়ন করে দিলাম আমি খালি এটুকু বলতে চাই যে আমাদের শুনতে হয় যে আওয়ামী লীগ সরকার দেশটা ধ্বংস করে দিয়েছে এর আগে একশোটা সেতু আমরা একই সাথে উদ্বোধন করলাম আর আজকে আমরা একশোটা মহাসড়ক নির্মাণ বা উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করলাম যাই না বাংলাদেশের মানুষ এরপরে যারা বলে যে আওয়ামী লীগ সরকার এসে দেশ ধ্বংস করে দিয়েছে কিছুই নাকি করে নাই তা দেশের মানুষ সেটা বিশ্বাস করবে কি না সেটাই আমার প্রশ্ন কারণ এই সুবিধাগুলি যতটুকু আজকে আপনারা পেয়েছেন ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এক আর দু হাজার নয় থেকে দু হাজার বাইশ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আর স্বাধীনতার পর সে বাহাত্তর সাল থেকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ এবং যত সড়ক সেতু মেরামত এবং নির্মাণ এর বাইরে যারা ক্ষমতায় ছিল একুশ বছর আর দু হাজার এক থেকে দু হাজার আট এই উনত্রিশ বছর বা ত্রিশ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা দেশের জন্য কি করেছে আর কতটুকু উন্নতি করেছে আর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকতে কি করেছে আমি আশা করি দেশবাসী অন্তত সেটা একটু বিবেচনা করে দেখবেন আমি জানি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি আমরা প্রাইভেট টেলিভিশন দিয়েছি রেডিও দিয়েছি অনলাইন সব ডিজিটাল পদ্ধতিতে এখন যোগাযোগ কাজে সত্য মিথ্যা অনেক কিছু বলা যেতে পারে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি সাধারণ মানুষের উন্নয়নে আমরা বিশ্বাস করি গণমানুষ যেন ভালো জীবনযাপন করতে পারে সেই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা মানুষের জীবন মান উন্নয়ন করা খাদ্য নিরাপত্তা পুষ্টি নিরাপত্তা স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দুর্গায় পৌঁছে দেওয়া শিক্ষার প্রসার ঘটানো উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা দক্ষ মানব শক্তি গড়ে তোলা বিজ্ঞান প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন মানব শক্তি গড়ে তোলা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযুক্ত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করে জ্ঞানে এবং দক্ষতায় প্রতিটি বাঙালি যেন সেইভাবে তৈরি হয় সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং আমরা এদেশের মানুষকে একটু শান্তি নিরাপত্তা উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাই এবং সেটা আমরা প্রমাণ করেছি বারবার ঝড়চাপ এসেছে আমরা তা মোকাবেলা করে এগিয়ে যাচ্ছি এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দু হাজার একুশ সালে আমরা সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী দু হাজার বিশ সালে উদযাপন করেছি সেই সময় আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এখন আমাদের লক্ষ্য একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশ আর যে দেশের জনগণ হবে সকলেই প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ অর্থাৎ ই জনগোষ্ঠী ই গভর্নেন্স ই ইকোনমি ই হেলথ ই এডুকেশন অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা এই দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব এবং সেই স্মার্ট বাংলাদেশে প্রত্যেকে প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করবে এবং সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে সেভাবেই আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি এবং সেটা করছি এই বদ্বীপ অঞ্চলটা এই বদ্বীপ জলবায়ু অভিঘাত থেকে প্রতিনিয়ত আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই এর হাত থেকে রক্ষা করে এই দেশের জনগোষ্ঠীকে একটা উন্নত জীবন দিতে চাই সেই জন্য ডেল্টা প্ল্যান দু হাজার একশো সেটাও প্রণয়ন করে আমরা সেটাও বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি এবং এটা চলমানই থাকবে যদি কোনো দেশপ্রেমিক জাতির প্রতি জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধশীল সরকার ক্ষমতায় থাকে যারা জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের কাজ করবে নিজের ভাগ্যে না ওই মানি লন্ডারিং অগ্নি সন্ত্রাসকারী অথবা গ্রেনের হামলা করে আইভি রহমান সহ মানুষ হত্যাকারী বা দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা থেকে আবার ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে অন্যের দ্বারে হাত পাতা 
এই ধরনের মানসিকতার কেউ যেন ওই দেশে বা যারা আমাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে নাই বা স্বাধীনতার চেতনায় বিশ্বাস করে না যারা জয় বাংলা স্লোগান দিতে বিশ্বাস করে না যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না তারা এদেশের কোনো উন্নতিও চায় না স্বাধীন বাংলাদেশ তারা চায়নি সে কারণেই চায় না সেই কথাটা সকলকে স্মরণ রাখতে হবে যে কখন বাংলাদেশের মানুষ উন্নত জীবন পেল আর কখন এদেশের মানুষ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দুর্নীতি এর কবলে পড়ে নিজের জীবন মানকে সম্পূর্ণ ধ্বংস পথে নিয়ে গিয়েছিল সেটা সকলকে স্মরণ করেই সেই তুলনা করেই জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কি চান আমি শুধু এইটুকু বলবো যে এই আওয়ামী লীগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে করা সংগঠন আর তার ক্ষমতায় আসলে জনগণের কল্যাণে কাজ করে এবং আমরা কাজ করে যাব এবং যারা বলেন আওয়ামী লীগ কিছুই করে ধ্বংসই করেছে তাদেরকে আজকে আমি প্রশ্ন করি যে একশোটা মহাসড়কের নামের তালিকা আমরা বললাম এই অধিকাংশ সড়ক একসময় আমরা তৈরি করেছি এখন সেগুলো উন্নত করে দিলাম আর নতুন সড়ক করে দিলাম একশোটা সেতু একই দিনে উদ্বোধন একশোটা সড়ক একই দিনে উদ্বোধন এটা অতীতে কেউ কখনো করতে পেরেছে পারেনি পারে আওয়ামী লীগে এটাই প্রমাণিত সত্য আমরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এখানে কতগুলি কাজ করতে হবে সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তার জন্য ড্রাইভার এবং হেল্পার তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে আরো ব্যাপক ভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একশো মহাসড়কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা তখন সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে বেনাপুল বন্দরে স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেকে নেমেছে আমদানির পরিমাণ এতে চাহিদা মতো কাঁচামাল সরবরাহ করতে না পারায় শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এ অবস্থায় রপ্তানি বাণিজ্যের উপর জোর দেওয়ার তাগিদ ব্যবসায়ীদের বিস্তারিত জানতে বেনাপুল বন্দর থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আজিজুল হক কাটায় এখন সকাল এগারোটা ছাব্বিশ মিনিট স্বাভাবিক সময় প্রতিদিন সকাল আটটার ভিতরে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্য শুরু হলো এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পেয়েছি কোনো পণ্যবাহী ট্রাক ভারত থেকে আমদানি পণ্য নিয়ে বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করেনি এই মুহূর্তে আমি অবস্থান করছি বেনাপোল স্থল বন্দরে এটি ভারতীয় ট্রাক টার্মিনাল হিসেবে পরিচিত অর্থাৎ ভারত থেকে যে সমস্ত পণ্য বাই ট্রাক বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করে প্রথমে এই ট্রাক টার্মিনালে অবস্থান করে পরে এখান থেকে কাস্টমস এবং বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সেটি কিন্তু দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যায় আপনি দেখতে পাচ্ছেন ছবি যে যে সকাল এখন এগারোটা ছাব্বিশ অর্থাৎ এই সময়টিতে কিন্তু আমদানি পণ্য লোড আনলোডে ব্যস্ত সময় পার করেন শ্রমিকরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিন্তু বলতে গেলে একবার নিস্তেজ হয়ে রয়েছে এটি এর যে কারণটি আমরা জানতে পেরেছি যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যে অর্থনৈতিক মন্দা এই মন্দার কারণেই কিন্তু বর্তমানে এই পরিস্থিতি বেনাপোল বন্দরে তৈরি হয়েছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের যে শিল্প কারখানা রয়েছে যে শিল্প কারখানা যে কাঁচামাল লাগে সেই সমস্ত কাঁচামাল বা শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য যে সমস্ত মেশিনারি দ্রব্য ভারত থেকে আমদানি হয় এই সমস্ত কিন্তু সাধারণ যে আমদানিকারক তারা আমদানি করেন এবং পরবর্তীতে এই সমস্ত কাঁচামাল যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করেন এবং স্থানীয় বাজারে তারা সরবরাহ করে থাকেন তবে এই বৈশ্বিক মন্দার কারণে কিন্তু জলার সংকটে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আছে তারা কিন্তু ব্যবসায়ীদের চাহিদা মতো এলসি দিতে পারছেন না এর ফলে কিন্তু ব্যবসায়ীরা তাদের যে চাহিদা রয়েছে সে চাহিদা মতো পণ্য আমদানি করতে পারছেন না আমি যদি আপনার কথা বলি যে স্বাভাবিক সময়ে কিন্তু প্রতিদিন বেনাপোল বন্দর দিয়ে প্রায় পাঁচশো ট্রাক পণ্য আমদানি হয় এবং দুশো থেকে আড়াইশো ট্যাক পণ্য রপ্তানি হয় সর্বশেষ গতকালকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে মাত্র দুশো চৌত্রিশ ট্রাক পণ্য আমদানি হয়েছে এবং একশো তিহাত্তর ট্রাক পণ্য কিন্তু ভারতে রপ্তানি হয়েছে অর্থাৎ এই পরিসংখ্যানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমানে এই যে বৈশ্বিক যে মন্দা কাতার কারণে কিন্তু আমদানি এবং রপ্তানি পরিমাণ কিন্তু অর্ধেকের নিচে কমে এসেছে আমরা কথা বলেছি সাধারণ ব্যবসায়ীদের সাথে ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে বলেছেন যে বর্তমান এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গেলে কিন্তু বেশি পরিমাণ যদি রপ্তানি বাণিজ্য করা যায় তাহলে কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ হবে এবং সেই বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে কিন্তু ব্যবসায়ীরা এলজি খুলতে পারবেন আমরা বলা কথা বলেছি স্থানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে তারা তাদের তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে বর্তমানে আমদানির পরিমাণ কিন্তু কমেছে তবে যে সমস্ত পণ্য আমদানি হচ্ছে সে সমস্ত পণ্য যেন যাতে দ্রুত বেনাপোল বন্দর থেকে খালাস হয় তার জন্য কিন্তু বন্দর কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন আমরা স্থানীয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে বলেছেন কিন্তু যে বর্তমান এই যে বৈশ্বিক মন্দার কারণে তাদের যে রাজস্ব হয় সেটি কিন্তু প্রায় অর্ধেকে কমে এসেছে তো এই ছিল বেনাপোল স্থল বন্দর থেকে যে বর্তমান বৈশ্বিক মন্দার কারণে বাণিজ্যিক পরিস্থিতি নিয়ে সর্বশেষ আমরা তখন সরাসরি যুক্ত ছিলাম বেনাপোল স্থল বন্দরে
আমন মৌসুমের শুরুতে ধানের বাড়তি দরে লাভবান হচ্ছেন কৃষক নগর হাটে মোটা ধানের দর কমলেও মন প্রতি আশি টাকা বেড়েছে সুগন্ধি জাতির দর এদিকে সরকারি দর কম আর হাটে মূল্য বেশি হওয়ায় গুদামে ধান দিতে রাজি নন চাষিরা নগা থেকে এমআর রকির রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম সকাল থেকেই বেচা কেনাই জমজমাট নওগাঁর মহাদেবপুর ধানের হাট বেলাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের গোলা থেকে আসা কেনা ধানের স্তূপ বাড়তে থাকে হাটে গেল সপ্তাহ থেকে সরবরাহ বেড়েছে মোটা স্বর্ণা ও সুগন্ধি জাতের ধানের হাটে চলতি মৌসুমে মোটা স্বর্ণা পাঁচ উনপঞ্চাশ আঠাশ ও নাজিশাল ধান মনপতি তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা কম দামে কিনছেন মিলাররা তবে সত্তর থেকে আশি টাকা দাম বেড়েছে সুগন্ধি জাতের বৃধান নব্বই ও বৃধান চৌত্রিশ ধানের তবে মৌসুমের শুরুতেই বাড়তি দরের কারণে ভালো লাভের আশা করছেন কৃষকরা হাল টাল আর্দা কুর্দা সার ফসল দিয়ে প্রায় বারো হাজার টাকা খরচ হবে চোদ্দ মন ধান পা যাবে এটি কিছু লাভ থাকবে সার বিষ এগুলো সব সহকারে আমার খরচ হচ্ছে বারো হাজার টাকা আমি লাভ পাইছি মোটামুটি এক বিঘাতে মাটি দশ হাজার টাকা আমি লাভ পাইছি এই নিয়ে আমি খুব সৌন্দর্য আছে চলতি মৌসুমে সরকার আঠাশ টাকা কেজিতে ধান কেনার ঘোষণা দেয় কিন্তু হাটে বাড়তি দরের কারণে সরকারের ঘরে ধান দিতে রাজি নন চাষিরা এবছর খরচ বেশি পড়ে গেছে এবার কীটনাশকের দামও বাড়তে হয়ে গেছে সরকার যে দাম দিছে এই দামে যদি ধান দেয় সরকারের ঘর তাহলে তো আমরা আরও মরে যাব গেল বছর থেকে এবার মনপতি দুইশো টাকা বাড়তি দরে ধান কিনতে হচ্ছে বলে দাবি ব্যবসায়ীর ধানের যোগানটা একটু বাড়ছে বর্তমানে সুগন্ধি ধান বাইশশো থেকে সাড়ে বাইশশো টাকা আর নব্বই জাতীয় যে আতব ধান সেটা হলো সাড়ে আঠারোশো থেকে উনিশশো টাকা মোটাতে মোটামুটি একশো বিশ তিরিশ টাকা বাড়ছে গত বছর থেকে চিকনটা মোটামুটি দুইশো পঞ্চাশ টাকা বাড়িছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে চলতি আমন মৌসুমে এ জেলায় এক লাখ আটানব্বই হাজার হেক্টর জমি থেকে সাড়ে নয় লাখ মেট্রিক টন ধান কৃষকের ঘরে উঠেছে এমআর রকি সময় সংবাদ নওগা শীতের শুরুতে বগুড়ায় আরোতে মাছের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও দাম কিছুটা বাড়তে এতে মাছ চাষিরা খুশি হলেও নাখোশ সাধারণ ক্রেতা ও খুচরা ব্যবসায়ীরা জম্মুন সাদিক জ্যাভলিনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন আবুল কালাম আজাদ পৌষে শীতের তীব্রতা বাড়লে সাধারণত মাছের সরবরাহ কমে তবে এবারের চিত্র বিপরীত এখনও বাজারে পর্যাপ্ত মিলছে প্রায় সব রকম মাছ শীতকালে দেড় ঘন্টা পিছিয়ে বগুড়ার চার মাথা মাছের আড়তে বেচা কেনা শুরু হয় সকাল সাতটায় সূর্যের আলোর সঙ্গেই বাড়ে পাইকারদের হাকডাক মাছের সরবরাহ ভালো হলেও মাছের দাম বাড়তি বড় আকারে রুই কাতলা থেকে শুরু করে বাটা পাবদা ট্যাংরার মতো ছোট মাছের দাম কেজিতে বিশ থেকে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে আরোদ্দার আর মাছ চাষিরা দাম নিয়ে খুশি হলেও স্বস্তিতে নেই খুচরা ব্যবসায়ীরা চড়া দামে মাছ কিনে খুচরা বাজারে বিক্রি করে লাভ হচ্ছে না বলছেন পাইকাররা বগুড়া চার মাথা মাছের আড়তে গড়ে প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ লাখ টাকার মাছ কেনা বেচা হয় জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া সিরাজগঞ্জে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়ায় কমেছে দাম ফুলকপি সিম মুলা গাজর সহ সব ধরনের সবজির দাম কেজিতে কমছে বিশ টাকা পর্যন্ত এতে স্বস্তি ফিরেছে ক্রেতাদের মাঝে অমৃত সেনের ছবিতে রিঙ্কু কুণ্ডর রিপোর্ট ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা বিক্রেতার ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে সিরাজগঞ্জের পৌর পাইকারি সবজি বাজার শীতকালীন সব ধরনের সবজি সরবরাহ বাড়ায় কমেছে দামও ফুলকপি পাতাকপি সিম মুলা গাজর টমেটো সহ সব ধরনের সবজির দাম ক্রেতাদের নাগালে রয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা বাজার ঘুরে দেখা যায় গত সপ্তাহের চেয়ে কেজি প্রতি দু থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত কমেছে দাম তবে কৃষকেরা বলছেন বাজারে সবজির দাম কমে যায় উৎপাদন খরচ তোলা নিয়ে চিন্তিত তারা আলু আজকে বিশ টাকা বাইশ টাকা কেজি সিম বিক্রি হচ্ছে বিশ টাকা কেজি পাতাকপি বিক্রি হচ্ছে বারো টাকা দশ টাকা ফুলকপি পনেরো টাকা মূলা পাঁচ টাকা কেজি সব জিনিস দাম কমে গেছে গা ব্যাপার আমদানি সামনে আরও সিজন আছে আমাদের সরবরাহ আরও বেড়ে যাবে দাম আরও কমে যাবে ইনশাল্লাহ কপি পাইকারি এ সবজি বাজারে প্রতিদিন প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা সবজি কেনা বেচা হয় বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা 
রিংকু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ নব্বর রক্ষায় ড্রেসিং এর মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে 200 মিটার দীর্ঘ এবং 10 মিটার গভীরতার জাহাজ জেটিতে প্রবেশের অনুমতি দিতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাইড্রোগ্রাফি বিভাগের সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ায় এখন শুধু ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা বাকি ফলে 4 হাজারের বেশি কন্টেনার নিয়ে যে কোনো জাহাজ ঢুকতে পারবে বন্দরের জেটিতে শাখা উত্তিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে বঙ্গোপসাগরের মোহনা হয়ে বন্দর সহ কর্ণফুলী নদীর মানচিত্র নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে সমীক্ষা চালাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের হাইড্রোগ্রাফি দল পণ্যবাহী জাহাজ বন্দরে ঢোকা থেকে শুরু করে কর্ণফুলী নদীতে চলাচলরত ছোট ছোট সাম্পানের পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য সংযুক্ত করছেন দলের সদস্যরা মূলত চট্টগ্রাম বন্দরে বড় ধরনের মাদার ভেসেল প্রবেশের আগে পুরো রুটে নিরাপত্তা নিশ্চিতই কাজ করছেন তারা জাহাজগুলো যেন নিরাপদে আসতে পারে সেজন্য বন্দর চ্যানেলের প্রতিটি অংশের গভীরতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা এই জরিপ কাজটি চালাচ্ছি দু বছর আগে ড্রেজিং এর মাধ্যমে গভীরতা বাড়িয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সাড়ে নয় মিটার গভীরতার জাহাজ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় ওইখানে জাহাজ লাইটারিং করতেছে তারপরে এখানে আনলে আবার সেখানে লাইটার চার্জ দিতে হচ্ছে আউটারে অনেক জ্বর বাদল বৃষ্টির ভিতরে ওয়েদার খারাপ হলে সেখানে কার্গো ঠিক মতো ডেলিভারি করা যায় না দুশো মিটার দীর্ঘ এবং দশ মিটার গভীরতার জাহাজগুলোর কমপক্ষে চার হাজার কন্টেনার ধারণ ক্ষমতা রয়েছে মাদার বেসেল যতই তাড়াতাড়ি চলে যাবে ততই আমরা ড্যাস পাস পাবো অর্থাৎ বাংলাদেশ উপকৃত হবে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে আমাদের ডেপথ এবং লেন্থ এগুলি বাড়াতে হবে তাহলে কিন্তু বড় জাহাজ বিড়তে পারবে বড় জাহাজ বিড়লে আমি আপনাকে বলতে পারি বাংলাদেশের ইউরোপ আমেরিকার ওরা টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট বেড়ে যাবে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতি বছর আমদানি করা পণ্য নিয়ে করে চার হাজার জাহাজ ভিড়ে বহুমাত্রে ড্রেজিং করা হলে হয়তোবা ভাটার সময়ও জাহাজ প্রবেশ কিংবা বের হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এমনটি বলছেন বিশেষজ্ঞরা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কমল দে সময় সংবাদ রাজধানীর উত্তরা ও আগারগাঁও স্টেশন থেকে বিআরটিসির মেট্রো শাটল সার্ভিস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে সে খবর জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন যদি বলি মেট্রো রেল চালুর খবর তো এখন সবাই জানে আঠাশ ডিসেম্বর চালু হচ্ছে দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন মেট্রো রেল তবে এই মুহূর্তে আমার কাছে দেওয়ার মতো আরও একটি সুখবর রয়েছে যেহেতু মেট্রো রেল আগারগাঁও পর্যন্ত চালু হবে আগারগাঁও থেকে যাওয়ার জন্য যাত্রীদের আসলে কি ব্যবস্থা থাকবে সেটি নিয়ে কিন্তু অনেক কথাই হয়েছে এবং আমরা জানি বিআরটিসির এই রুটে বেশ কিছু বাস দেওয়ার কথা আজকে কিন্তু এরই মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে যে চলাচল এই সার্ভিসটি সেটি কিন্তু শুরু হচ্ছে এবং আমি আমার সামনে এই মুহূর্তে যে বাসটি রয়েছে এটি দিয়েই আসলে মূলত মেট্রো শাটল সার্ভিস নামে একটি সার্ভিস এটি কিন্তু চালু হতে যাচ্ছে এবং এটি দু প্রান্তে অর্থাৎ এখান থেকে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল এবং উত্তরা থেকে উত্তরা প্রান্ত এবং দেখতে পাচ্ছেন বাসটি দিয়ে চলে গেল এটি কিন্তু প্রথম যদি বলি একদম প্রথম মেট্রো শাটল সার্ভিস সেই শাটল সার্ভিসের প্রথম যাত্রা অর্থাৎ আজকে থেকে তারা চালু করবে মূলত আসলে যাত্রীদের একটু জানান দেয়া যে এই সার্ভিসটি চালু রয়েছে পাশাপাশি এই যাত্রীরা যাতে আসলে যখন মেট্রো রেল চালু হবে তখন মেট্রো রেলের সঙ্গে শিডিউল মিলিয়ে অর্থাৎ মেট্রো রেলের সময়ের সঙ্গে শিডিউল মিলিয়ে তারা কিন্তু তাদের এই সার্ভিসটি দিবে এবং পুরো পথে অর্থাৎ উত্তরা এবং আগারগাঁও পুরো পথে আপাতত তাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে সেই পরিকল্পনায় কিন্তু পঞ্চাশটি বাস দিয়ে তাদের এই চালুর পরিকল্পনা রয়েছে এবং প্রথম সার্ভিসে যে প্রথম যে সার্ভিসটি রয়েছে এই সার্ভিসটা আমরা দেখছি তারা দশটার মতো বাস এরই মধ্যে তারা রয়েছে যদি রুটটা বলি এই বাসগুলো আসলে মূলত ফার্ম গেট দিয়ে মতিঝিল মতিঝিল পর্যন্ত যাবে এবং মতিঝিল দিয়ে চক্রাকার হয়ে আবার কিন্তু এই আগারগাতে এসে পৌঁছাবে স্বাভাবিকভাবেই আসলে যখনই মেট্রো রেল চালুর কথা ছিল বা যেহেতু প্রথম নয়টি স্টেশন অর্থাৎ উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চালু স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে অনেক প্রশ্ন ছিল যে এই যে আগারগাঁও পর্যন্ত চালু হলো এই আগারগাঁও পর্যন্ত আগারগাঁও থেকে যাত্রীগুলোকে বাইপাস করার অর্থাৎ যাত্রীগুলোকে বেরিয়ে দেওয়ার জন্য আসলে কি ব্যবস্থা থাকবে সেই তা নিয়ে আমরা দেখেছি মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ বিআরটিসির সঙ্গে দফায় দফায় পরিকল্পনা করে তারা কিন্তু এই এই সবশেষ অক্টোবরে এসে কিন্তু তারা চুক্তি সম্পন্ন করে সেই চুক্তি অনুযায়ী কিন্তু বিআরটিসি তারা বলেছে এবং বিআরটিসি আরও যেটি জানিয়েছে তারা যে এই রুটে বাসগুলো দিচ্ছে পরবর্তীতে তারা পর্যায়ক্রমে চাহিদা অনুযায়ী তাদের বাস বাড়বে এবং সেক্ষেত্রে বিআরটিসির যে চলতি আগামী বছরই কিন্তু বেশ কিছু নতুন বাস তাদের রুটে যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে সেই বাসগুলো কিন্তু তারা 
আসলে এই বহরে যুক্ত করবেন আপাতত তাদের ডিপোতে থাকা বাস দিয়ে কিন্তু তাদের এই যে মেট্রো শাটল সার্ভিস অর্থাৎ যে মেট্রো শাটল সার্ভিসটি সেটি কিন্তু তারা চালু করলো এবং এই মুহূর্ত থেকেই আসলে এই সার্ভিসটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হলো এবং যখন তারা আসলে পুরো দেবে চালু হবে যারা বলছেন তারা সেই অনুযায়ী যাত্রী চাপ বা যাত্রী চাহিদা অনুযায়ী সেটি তারা বিন্যাস করবে আমরা তো খুব সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নানা জল্পনা কল্পনার পর অবশেষে টুইটারের প্রধান নির্বাহীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন এলন মাস্ক নিজের বিকল্প কাউকে খুঁজে পাওয়ার পর পদত্যাগ করবেন তিনি এক টুইট বার্তায় ইলন বলেন এই চাকরি নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া মাত্রই সিও পদ ছেড়ে দেবেন তিনি টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত কিনা এই প্রশ্ন ইলন মাস্কের জরিপে অংশ নেওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই তাকে চলে যাওয়ার পক্ষে মত দেওয়ার পরেই সিদ্ধান্ত জানালেন মার্কিন ধনকুবের মালিকানা বদলের পর থেকে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন বিতর্কিত সিদ্ধান্তের পাশাপাশি শুরু করেন কর্মী ছাটাই পরেন তুমুল সমালোচনার মুখে ইলন মাস্কের হটকারী সিদ্ধান্তের কারণে কর্মীদের পাশাপাশি জনপ্রিয় তারকাসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ টুইটার ছাড়তে শুরু করেন বিতর্ক আর সমালোচনার মুখে অবশেষে টুইটারের প্রধান নির্বাহীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিলেন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান ইলন মাস্ক এক টুইট বার্তায় মাস্ক বলেন নিজের বিকল্প কাউকে খুঁজে পাওয়ার পর শিগগিরই পদত্যাগ করবেন তিনি শুধুমাত্র সফটওয়্যার ও সার্ভার টিম পরিচালনার কথা জানান মাস্ক এর আগে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদ থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত কিনা এমন প্রশ্নে একটি মতামত জরিপ চালান ইলন মাস্ক জরিপে অংশ নেওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই তাকে চলে যাওয়ার পক্ষে মত দেন এক কোটি পঁচাত্তর লাখ ভোটের মধ্যে সাতান্ন শতাংশ ব্যবহারকারী ইলন মাস্কের টুইটারের প্রধানের পদ থেকে সরে যাওয়ার পক্ষে মত দেন তার ওই জরিপে অনেকেই ধারণা করেছিলেন ইলন মাস্ক হয়তো এরই মধ্যে টুইটারের জন্য নতুন প্রধান নির্বাহী বাছাই করে ফেলেছেন তবে সেই জল্পনা কল্পনা শেষ করে এবার নিজেই পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন এদিকে ইলন মাস্কের পদত্যাগের ঘোষণার পর কে হচ্ছেন টুইটারের প্রধান নির্বাহী এ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা টুইটারের নতুন প্রধান নির্বাহী পদে সম্ভাব্য ব্যক্তিদের তালিকার প্রথমেই রয়েছেন মার্কিন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারী জেসন ক্যালাকানিসের নাম এছাড়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত শ্রীরাম কৃষ্ণও রয়েছেন এই তালিকায় ধারণা করা হচ্ছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশানারও টুইটারের দায়িত্ব নিতে পারেন রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার এমন মৌসুমের শুরুতে ধানের বাড়তি দরে চাষির মুখে হাসি নওগায় সুগন্ধি জাতমন প্রতি বেড়েছে আশি টাকা উৎপাদন খরচ তুলে নেওয়ার আশা বগুড়ায় মাছের সরবরাহ স্বাভাবিক হলে ঊর্ধ্বমুখী বাজার কেজিতে বেড়েছে চল্লিশ টাকা সিরাজগঞ্জের সপ্তাহ ব্যবধানে কমেছে সব সবজির দর স্বস্তিতে ক্রেতা এবং বেনাপোল বন্দরে অর্ধেকে নেমেছে আমদানি শিল্প কারখানায় চাহিদা মতো কাঁচামাল সরবরাহ না হওয়ায় উৎপাদন ব্যাহত রপ্তানি বাণিজ্য বাড়ানোর তাগিদ এই ছিল এই সময় বাণিজ্যের সঙ্গে থাকুন সময়